организация Wi-Fi сети в городском парке условно бесплатная она будет, так скажем, потому что будет лимит сессии 30 минут, то есть при подключении к сети клиент будет авторизовываться через СМС, ему будет дано 30 минут для того, чтобы ну, отправить фотографии, там сфотографироваться, отправить фотографию, разместить в соцсетях. Через 30 минут э, у него будет отключение. Это будет что-то в виде, может быть, э, какой-то рекламной информации, либо информации городского парка, города Шатура, района. Вот. После этого он сможет снова переподключиться, и, соответственно, ему будет выделено еще 30 минут. Вот. Скорость Wi-Fi сети будет до 5 мегабит в секунду, но не менее, не менее 5 мегабит в секунду. Ну, по периметру парка будут установлены точки доступа беспроводные через определенное количество опор. То есть они будут закрепляться на опорах электропередач. Он, клиент будет периодически переподключаться с одной точки доступа на другую. Как бы будет бесшовный, так скажем, Wi-Fi. Mm -hmm. Он, соответственно, это не заметит. Даже если он будет в этот момент разговаривать с кем-то по Skype, то есть как бы он особо не заметит разницы. Mm -hmm. То, что он вот переключился, там качество сигнала на одной точке упало, он будет переключаться сразу на точку доступа с более лучшим качеством сигнала. Mm -hmm. а, Михаил, скажите, пожалуйста, а вообще будут какие-то возрастные ограничения к доступу в интернет? Так, конечно, конечно. Во-первых, на нашей сети э, действует программный комплекс, на основании которого блокируется доступ к нежелательным сайтам. Mm -hmm. вот. И с Компания SkyDNS с нами сотрудничает. Мы также осуществляем дополнительную фильтрацию трафика, как для школ, для детских садов. Mm -hmm. То есть также мы вот и для парка настроим блокировку доступа на нежелательный сайт. Mm -hmm. Дополнительно. Mm -hmm. дополнительно. Андрей, теперь как директор парка я хотела бы у вас спросить, какие выгоды для своего учреждения вы видите в том, что у вас будет установлено такое современное средство связи, общения, выхода в интернет? Ну, выгода э, тут не для городского парка, а именно для жителей. Во-первых, э, обеспечивая без э, лимитный доступ э, к э, сети интернет, э, получаем... Э, Предоставление хорошей услуги именно для жителей города, в чем и заключается сама идея установки Wi-Fi. Если в настоящий момент человек пользуется интернетом через обычный телефон, в данном случае он может оперативно и размещать и информацию, и фотографии публиковать, вплоть до передачи даже онлайн видео, изображения по Skype и другим видео. Угу. Михаил, примерно когда мы сможем уже воспользоваться этой услугой? Ну, я думаю, что уже на майские праздники сеть будет работать угу. в штатном режиме. Михаил, мне очень понравилось, что вы сказали, что городской парк имени Гагарина в Шатуре – это ваш пилотный проект. И что в дальнейшем вы будете такие же э, сети развивать по всему Шатурскому району. Да. Э, скажите, пожалуйста, а вот это, я так понимаю, что вот это несет социальную нагрузку больше, чем коммерческую? Конечно, конечно. Во-первых, вот мы полностью на безвозмездной основе запускаем сеть в парке. От меня лично и от сети стрим мы хотим сделать городу подарок 1 мая к 9 мая. Вот. И я думаю, все-таки это увеличит и поток посетителей парка. Ну бы... да, и, и как-то я надеюсь, поскольку все-таки парк, парк культуры и отдыха, а более культурным будет ну, отдых. Да, да, да. То, что, несомненно, привлечет большее количество жителей. И в отличие от других мест, у нас э, по городу действительно будет единственное место, где э, предоставлена э, массовая именно э, услуга передачи данных в интернет. Э, плюс здесь можно, конечно, провести время, в отличие от других мест по городу, э, которые будут Летом, устанавливаться именно. в будущем. Да. А, Михаил, ну, значит, это сезонная услуга? Или если вы уже сейчас его установите, он и зимой будет ну, действовать? Будет зимой, будет работать угу. 24 часа в сутки. Замечательно, круглое время, да. круглогодично. Да. Спасибо, спасибо вам большое.